Moin und bald mal Zeit vom Team Wins. Ja, wir alle teilen ja immer gerne mit das, was wir draußen erlebt haben. Manchmal sollte natürlich auch so ein bisschen Augenmerk darauf gelegt werden, was mute ich dem noch unwissenden Betrachter später zu. Das heißt, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, darauf einzugehen, was ich denn da zeige oder ich lasse das auch völlig unkommentiert da stehen, mag das vielleicht sogar manchmal erschrecken. Aber wenn es einfach darum geht, draußen Beiträge aufzuzeichnen, vielleicht für sich selbst oder im Familienfreundeskreis oder aber auch für andere Social Media Kanäle, immer so ein bisschen Augenmerk darauf, was filme ich denn, was kann ich denn wirklich unkommentiert zeigen. Häufig sind die Dinge, die ich zeigen möchte, aber viel zu weit weg und ich bräuchte eigentlich ein Teleobjektiv. Wir haben das Teleobjektiv als Jäger eigentlich immer dabei, entweder nämlich unser Zielfernrohr, das Spektiv oder aber ein ganz normales Fernglas. Um das Handy jetzt mit dem, nehmen wir mal das Fernglas, verbinden zu können, reicht es nicht, wenn ich das einfach davor halte, man wird immer ja im Prinzip Reste des Tubus sehen und so weiter. Das wird eine wackelige Geschichte, das funktioniert eigentlich ganz schlecht. Natürlich gibt es auch so Hilfsmittel, ich habe schon Dinge gesehen, wo dann eine Papprolle drauf gesteckt wurde und und und. Wirklich so professionell kommt das nicht drüber, man verwackelt immer viel, dann kriegt man die Schärfe nicht richtig eingestellt und und und. Also ist gar nicht so einfach. Miopta hat hier ein Adapter und zwar das Miopix Uni. Dieser Adapter ist dazu gedacht, um eigentlich jedes normale Smartphone nutzen zu können und das auch mit entweder Fernglas, Zielfernrohr oder Teleobjektiv. Also ist für eigentlich universell einsetzbar. Und das Schöne ist, es ist wirklich eine stabile Halterung. Man kann vorher schon sich einstellen oder auch merken anhand der Skalierung, wie muss ich das gleich fixieren, damit ich auf Anhieb ein scharfes Bild habe. Das ist wirklich klasse gemacht. Es hält stabil an meinem Fernglas. Wir wollen das mal zeigen. Um das Adapter zu positionieren, ganz einfach, wir drehen hier einmal die Augenmuschel raus, setzen das Adapter auf, drehen das Ganze wieder fest, so dass nachher das Handy nicht herausfallen kann. Das passt. So, nachdem ich das Adapter fixiert habe, lege ich einfach das Handy auf. Wie gesagt, wenn ich das ein paar Mal schon gemacht habe, findet man sehr schnell die Position. Entweder öffnet man den Rahmen nachher gar nicht ganz oder aber man merkt sich hier anhand der Ziffern, wo in etwa das Handy positioniert sein muss. Und möglichst so positionieren, dass ich viel Bild sehe. Natürlich kann ich, wir schrauben das erstmal fest hier, damit wir das Bild gehalten bekommen. Dazu habe ich hier hinten so eine kleine Rändelschraube, die drehe ich fest an, damit das Handy nicht wieder verrutscht. Und je weniger Zoom ich hier brauche, um wirklich meinen Bildschirm komplett zu füllen, desto besser, weil dann natürlich der digitale Zoom kleiner gewählt werden muss, um ein scharfes Bild zu bekommen. Also man sieht, es ist natürlich etwas wackelig. Woran liegt das? Ganz einfach. Wir haben natürlich schon den achtfachen Zoom des Fernglases plus den digitalen Zoom, den wir gewählt haben. Also Deshalb wirklich versuchen, gut den Bildausschnitt zu treffen, wenn ich das Handy montiere. Weil je größer ich den Zoom ziehe, desto wackeliger wird natürlich das Ganze. Aber da kann man natürlich hervorragend mit einem Stativ arbeiten oder auch vom Pierstock oder vielleicht auf dem Autodach auflegen oder so. Aber man sieht schon, man bekommt also natürlich abhängig vom, vom Mobiltelefon, aber wirklich sehr, sehr tolle Bilder, auch auf Großentfernungen. Wir wollen aber natürlich nicht nur zeigen, wie ein Adapter montiert wird, sondern wir gehen jetzt raus und zeigen mal in der Praxis ein paar schöne Aufnahmen vom Rewild. Ich hoffe, wir kriegen auch welche vor die Linse, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Wir hoffen, der Beitrag hat euch gefallen, freuen uns vielleicht auch auf tolle Bilder von euch und wünschen Weidmannsheil vom Team Wins. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wird Zeit und über einen Daumen freuen wir uns natürlich umso mehr.